ஹாய் வெல்கம் டு ஹோம் மேக் அ ஹாபி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பேபி பாட்டி பற்றி தான் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என் பேபிக்கு எப்படி பாட்டி ட்ரெயின் பண்ணேன் அண்ட் எந்த மாதிரி பாட்டி சூஸ் பண்ணுற பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது தான் அவனுக்கு நான் வாங்கினேன் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஒன் இப்போது ஒன் இயர் கழித்து அவன் ஒன் இயர் ஆனதுக்கப்புறம் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸு அப்போ வாங்கும்போது அண்டு இது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கொஞ்சம் அதை விட பெரிய பெருசாக வாங்கினேன் ஸோ நான் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணேன் அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பாட்டி தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக லெட்டோடவே வரும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் உங்களுக்கு வெரி ஸ்மால் சைஸ் இது இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்ட்டி எயிட் ருபீஸ் இது வந்து நான் ஜெயச்சந்திரனில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இது தான் அது அண்ட் நான் அவனுக்கு எப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்க்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ஐ மீன் செவன்த் மந்த் அந்த பீரியடில் தான் ஸோ இதோட சைஸ் வந்து அவனை உட்கார வைக்கும் போது எனக்கு அப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸோ அவன் குட்டியாக இருப்பான் ஸோ அவனை உட்கார வைக்கிறதுக்கு அவனோட பம் சைஸ்க்கு இது கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்போது நான் எப்படி என் பையனுக்கு பாட்டி ட்ரெயின் பண்ணேன் அப்படின்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வந்து மார்னிங் அவன் எப்போவுமே வந்து அவன் மார்னிங் எழுந்ததும் மோஷன் போக போயிடுவான் ஸோ அதை கே கேல்குலேட் பண்ணி தான் நான் எழுந்ததும் அவனை இதில் உட்கார வச்சுடுவேன் ஸோ அவன் அப்போ போயிடுவான் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு அவன் போவான் ஸோ அந்த டைமிங் வச்சு தான் உட்கார வைப்பேன் இது நார்மலாக எல்லா பேபிஸுமே அப்படி தான் போவாங்க ஸோ எழுந்ததும் போவாங்க சில பேபிஸ் வந்து ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் போவாங்க ஸோ நீங்கள் நம்ம பாப்பா கூடவே இருந்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கே தெரியும் ஸோ அவங்களோட டைமிங் என்ன அப்படின்ட்டு குழந்தைங்க சில குழந்தைங்க வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் கூட போவாங்க ஒரு நாளில் என் பையன் டூ டைம்ஸ் அப்படி தான் போவான் ஸோ ஒன்று மார்னிங் அண்ட் இன்னொன்று வந்து நைட் அவன் தூங்க போகிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து மோஷன் போயிடுவான் ஸோ அந்த டைமிங் வச்சு தான் நாம் அவங்கள இதில் உட்கார வச்சு ட்ரெயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் அவங்க வந்து இதில் உட்கார பழகுவாங்க எப்போவுமே குழந்தைங்கள வந்து இது மாதிரி பாட்டியில் உட்கார வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட லோக்கல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிங்களோ அந்த மாதிரி ஆய் போமா கக்கா போமா அந்த மாதிரி சொல்லி பழகுங்க ஏன்னா இப்போது இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் என் பையனுக்கு எதுவுமே பேச தெரியாது ஒன் இயர் ஆகுது இப்போ அவனுக்கு மோஷன் வந்ததுன்னா கூட அவன் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவான் ஆய் ஆய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எனக்கு இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறான் ஸோ அப்போ நான் அவனை இதில் கூட்டிகிட்டு வந்து அழகாக உட்கார வச்சுறேன் ஸோ நீங்கள் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்க அழகாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க இது என்னோட ரொம்ப ஒரு பர்ஸ்னலான எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஒன் அவனுக்கு வாங்கின ரெண்டாவது ஏன்னா அது ரொம்ப குட்டியாக இருந்ததுனால அவனை வளர வளர பத்தலை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவபிள் டைப் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது பாட் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஏன் இதில் என்ன டிராபேக் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நான் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஐ மீன் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறதுனால அவன் உட்காரும் போது அவனுக்கு பத்தலை ஸோ ஃப்ரெண்டில் வந்து அவங்களுக்கு இடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கன்சஸ்டடாக இருக்கவ அவனுக்கு அது செட் ஆகலை ஸோ அது ஒன்று தான் இதில் இருக்க ட்ராபேக் மற்றபடி ஹைட் வைஸ்லாம் அப்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அவனுக்கு ரொம்பவே இது கரெக்டாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக வாங்கிட்டால் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த இதில் உட்காந்து பழகிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒனுக்கு மாற்றுறதும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் நான் சேம் கலர்லேயே வேறு சூஸ் பண்ணேன் இந்த தான் இந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு ஸோ அந்த உள்ளே இருக்க சைஸ் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் அதோட அகலம் கொஞ்சம் பெருசு சாரி இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வாங்கினேன் ஸோ அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இது மாதிரி வாங்கிறது பெஸ்ட்டு ஸோ இதோட அதான் இந்த உள்ளே இருக்கிறது ரெண்டுமே ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் உ
நான் வந்து ஷாப்பில் போய் வாங்கின எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பாட்டியை வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த ரெண்டு பாட்டி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் இமேஜ் ஆட் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி டைப் இருக்க பாட்டி தான் இது ஏன் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க பாருங்கள் ஹேண்டில் அந்த ஒரு ரீசனால் மட்டும்தான் ஏன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் நம்ம குழந்தைய உட்கார வைக்கும்போது நாம் பிடிச்சிப்போம் ஸோ உட்கார வச்சு நம்ம குழந்தைய ஃப்ரெண்ட்டில் பிடிக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் அன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்க மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இதை நான் வந்து இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலை அண்ட் செகண்ட் ஒன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரைடர் டைப் ஸோ கீழே வீல்ஸ் எல்லாம் வச்சு இருக்குது பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம குழந்தை எப்போவுமே வந்து மோஷன் போகும்போது அவங்களுக்கு அதில் உட்காரும் போது அந்த ஃபீலிங் மட்டும்தான் வரும் ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் இதை பிளேட் ஆயாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த மோஷன் போகணும் போகணும் அப்படிங்கிற தாட்டே வராது ஸோ அதனால் நான் இதை ரெண்டையுமே வந்து நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஆன்லைனில் வாங்கும்போது நல்லா ஃபேன்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ரெண்டையுமே சூஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனால் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நான் என்னோடய ஸ்மால் சஜஷனை கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி டாய்லெட் சீட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மேலே போட்டு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஒரு ஏஜ் த்ரீக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா என்ன தான் நம்ம டாய்லெட்டை க்ளீனாக வச்சுருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு ஹைஜீனிக்கான பிளேஸ் கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பாட்டியை வந்து நீங்கள் மூணு வயசுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க்யூ Thank you for watching for more videos subscribe to my channel and click the bell icon for future notification